。国土面积对一个国家的重要性是不言而喻的。面积大小最直观的影响就是可以容纳的人口上限，其次是拥有自然资源种类和数量等等。此外，国土面积的大小还决定了国家战争时的战略纵深。国土面积大，相对战略纵深就大，自然资源也相对丰富，有利于经济的发展。世界上一百九十五个国家的面积大小差异极其悬殊。俄罗斯国土面积为一千七百一十万平方公里，约占地球陆地面积的百分之十一点四。是世界上面积最大的国家，而国土面积最小的国家只有 0.49 平方公里，仅相当于70个标准足球场大小。如果你生活在这些最小的国家里，也许一天或一个早上就可以走遍全国。今天，新视野就和大家一起来看看世界上面积最小的十个国家。马耳他共和国是位于南欧的一个岛国，由马耳他岛、哥佐岛、科米诺岛等几个岛屿组成，首都是瓦莱塔，面积三百一十六平方公里，截至二零二一年，人口为五十一点九万。官方语言是马耳他语和英语，至少有百分之六十六的人会说意大利语。其中，科米诺岛为自然保护区，马耳他素有“地中海心脏”之称。被誉为欧洲后花园。马耳他自公元前五千九百年就有人居住。这个群岛虽小，但具有重要的战略意义。在其漫长而动荡的历史中，在一系列列强争夺地中海统治权的斗争中，以及在新兴欧洲、非洲和美洲之间古老文化的相互作用中，发挥了至关重要的作用。马耳他几个世纪以来受到不同势力的外国统治。1964年宣布独立， 1 9 7 4年成立马耳他共和国， 2 0 0 4年加入欧盟，亦是英联邦深根区成员国。马耳他经济以服务业和金融业为主，旅游业是其主要的外汇来源。同时，马耳他社会保障体系较为完备，实行免费教育、免费医疗及退休保险制。此外，这里也是特洛伊、木马屠城、神鬼战士。海边、大力水手、权力的游戏等多部影视剧的取景地。马尔代夫共和国，又称马尔代夫群岛，位于斯里兰卡西南约七百五十公里处，属于南亚地区，传统上称之为国王之岛，面积为二百九十八平方公里，为亚洲面积最小的国家之一。截至二零二二年，人口为五十七点九万。马累为该国首都及最大城市。十二世纪，伊斯兰教到达了马尔代夫群岛。一一一六年建立苏丹国。近四百年来，先后遭受葡萄牙和荷兰殖民主义者的侵略和统治。一八八七年沦为英国保护国。一九六五年宣布独立。一九六八年建立共和国。马尔代夫为南亚区域合作联盟的创始会员国，同时为联合国、伊斯兰合作组织、不结盟运动的成员国。世界银行将马尔代夫归为中高收入经济体，旅游、船运和渔业是主要经济支柱。其经济结构单一，资源贫乏，严重依赖进口，经济基础较为薄弱。马尔代夫由二十六个环礁的约一千一百九十二座珊瑚礁岛组成。平均高度仅海拔 1.5 米，为海拔最低的国家之一。马尔代夫的岛屿分为两类，即珊瑚岛和沉积岛。珊瑚岛是由珊瑚生长形成的小岛，岛上沙质地面覆盖着浅层的珊瑚礁；而沉积岛则是由海浪和潮汐等自然力量作用而形成的岛屿。在这些美丽的岛屿上，可以欣赏到白色的沙滩、清澈的海水和五颜六色的珊瑚礁。圣基茨和尼维斯联邦，简称圣尼，位于加勒比海地区，是一个由圣基茨岛和尼维斯岛组成的联邦制岛国，面积二百六十一平方公里，截至二零二一年，人口为四点七万，首都是巴斯特尔。圣基茨岛和尼维斯岛都是美丽的海滨度假胜地，吸引着世界各地的游客。
，圣基茨和尼维斯的历史可以追溯到公元前三千年，当时这个地区的原住民为阿拉瓦克人。一四九三年，哥伦布在他的第二次航海中登上了圣基茨岛，是第一个发现这些岛屿的欧洲人。哥伦布虽然发现了这两座岛，但直到一六二三年才开始有首批欧洲殖民者前来，之后成为法国、英国、西班牙和荷兰等欧洲国家的殖民地，直到一九八三年才获得独立。圣基茨和尼维斯以其美丽的沙滩。清澈的海水和丰富的历史文化而闻名。作为英国殖民地，该国保留了许多历史建筑和文化遗产，包括斯泰普尔顿城堡和布里姆斯通山庄等。此外，还是一个重要的航运中心，拥有一个现代化的港口，可以容纳大型游轮和货船。总的来说，圣基茨和尼维斯是一个美丽的小岛国。拥有丰富的历史文化和自然资源，以及良好的政治和经济环境，对于旅游者和投资者来说，都是一个值得考虑的地方。马绍尔群岛共和国，简称马绍尔群岛，是位于北太平洋的岛屿国家，面积为一百八十一平方公里。截至二零二二年。人口为六点一万。马绍尔群岛由一千二百多个岛屿组成，首都和最大城市是马朱罗。公元前两千年左右，密克罗尼西亚人陆续到马绍尔群岛定居，他们借助由木棒编织的浮网在岛屿间航行。欧洲人在十六世纪二十年代发现了马绍尔群岛，一八七四年成为西属东印度群岛的一部分。一八八四年被出售给德国，并在一八八五年成为德属新几内亚的一部分。日本在第一次世界大战中占领了马绍尔群岛，之后二战时被美国占领，并在群岛的比基尼环礁中进行了许多核实验，对群岛造成了无法弥补的环境损害。战后，受美国治理的太平洋群岛托管地管辖。一九七九年，马绍尔群岛实施自治。并于一九八六年和美国签署了自由联合协定，而获得独立。马绍尔群岛是一个总统制共和国，并与美国达成自由联合关系。美国提供其国防、资金和社会服务。由于岛上天然资源并不丰富，马绍尔群岛的经济依赖于服务业、渔业和农业，其国内生产总值的很大一部分来自美国的援助。群岛采用美元作为货币。大多数公民具有马绍尔血统，少部分移民来自菲律宾及其他太平洋岛屿。马绍尔群岛的两种官方语言是马绍尔语和英语，几乎全体国民信仰宗教。列支敦士登公国是一个位于欧洲中部的内陆国家，也是全球的两个双重内陆国之一。夹在瑞士与奥地利两国间，同时该国也是唯一一个以德语作为官方语言但与德国没有交界的国家。面积为一百六十平方公里，截至二零二二年，人口为三点八万。首都为瓦杜兹，最大的城市为沙恩。这个君主立宪制的山区小国，虽然土地狭小并人口稀少，但国民收入水平却极高。人均国内生产总值高达十七万美元，是世界上人均国内生产总值最高的国家之一。列支敦士登以阿尔卑斯山美丽风光、避税天堂和高生活水准而著称。列支敦士登是联合国、欧洲自由贸易协会和欧洲委员会的成员。虽然它不是欧盟的成员，因为它在设计时并未考虑到微型国家，但它同时参与了深根区和欧洲经济区。它与瑞士有关税同盟和货币联盟。列支敦士登的领土曾经是罗马帝国瑞提亚的一部分。一七一九年一月，当时神圣罗马帝国皇帝查理六世将许内勒贝格与瓦杜茨合并成立一个独立的小型大公国，赐名为列支敦士登。一八零零年至一八一五年拿破仑战争时期，列支敦士登遭到法兰西第一帝国和俄罗斯帝国侵略。一八零六年。列支敦士登成为主权国家 ，1866 年获得独立。
。列支敦士登原是贫穷的农业国，大多数人从事畜牧业，只有小规模的纺织和陶瓷等工业。到二十世纪七十年代后期，列支敦士登凭借低企业税率吸引了众多公司，成为世界上最富有的国家之一。圣马力诺共和国位于意大利东部，被意大利完全包围，面积约为六十一平方公里。截至二零二一年，人口为三万三千人。首都是圣马力诺市，最大的城镇是位于塞拉瓦莱的多加纳，官方语言是意大利语。圣马力诺是欧洲委员会所有国家中人口最少的国家。圣马力诺的历史可以追溯到公元三百零一年，它是欧洲最古老的共和国之一，其政治制度一直以来都是民主共和制。圣马力诺的宪法规定，其民主选举产生的立法机关及大议会。每隔六个月就会选举新的两名执政官出任国家元首，他们任期内同时任职并拥有平等的权利。圣马力诺的国家经济主要依靠金融业、工业、服务业和旅游业，是世界上人均 GDP 最富裕的国家之一。这一数字可与欧洲最发达地区相媲美。圣马力诺被认为是国家经济高度稳定和欧洲失业率最低的国家之一。该国既没有国家债务，也没有预算盈余。圣马力诺也是除安道尔外全球唯一一个车比人多的国家。在外交上，该国追随意大利领导，且是团结谋共识集团的核心成员。一九八八年，圣马力诺成为欧洲委员会成员；一九九二年，又成为联合国会员国。虽然圣马力诺既不是欧盟国家，也不是欧元区成员。但他依旧以欧元作为自己的法定货币。图瓦卢是一个由九个环形珊瑚岛群组成的岛国，位于南太平洋，属于大洋洲。图瓦卢的地势极低，最高点仅海拔四米，因此温室效应造成的海平面上升对其造成了严峻威胁。是全球遭受海平面上升威胁最严重的国家。图瓦卢面积狭小，仅有二十六平方公里。截至二零二一年，人口为一万一千九百人。首都和最大城市是富纳富提，约有四千人居住在这里。由于地方偏僻且缺乏旅游资源，图瓦卢是全球游客量最少的国家，亦是世界上最不发达国家之一。图瓦卢群岛早在公元前一世纪已有人定居。一五六八年，西班牙探险家首次发现此地，但仅有奴隶贩卖和捕鲸的人偶尔登陆群岛。一八九二年，与北部的吉尔伯特群岛合二为一，成为了英国的保护地。一九一五年，成为英国的殖民地。一九七六年，基于种族纷争，和吉尔伯特群岛分开。一九七八年十月一日，图瓦卢成为完全独立的英联邦主权国家，实行君主立宪制。两千年九月五日，图瓦卢成为联合国第一百八十九个会员国。图瓦卢的气候温暖而潮湿，年平均气温在二十六摄氏度左右，雨季从十一月到四月，在此期间，岛屿上会经常发生洪涝灾害。由于其低洼的地形和缺乏淡水资源，图瓦卢也面临着来自气候变化的严峻挑战。海平面上升和飓风频发威胁着这个国家的生存。瑙鲁共和国是位于南太平洋密克罗尼西亚群岛的岛国，国土面积仅为二十一平方公里。是世界上最小的岛国。截至二零一九年，人口为一万一千人。瑙鲁的原住民是密克罗尼西亚人和波利尼西亚人，在十九世纪末被德意志帝国吞并成殖民地。第一次世界大战后，瑙鲁成为国际联盟托管地，由澳洲、新西兰和英国共同管制。二战时被日本占领，战后再被托管，直至一九六八年才获得独立。并于一九六九年加入太平洋共同体。瑙鲁是一个盐泄岛，岛上没有河流，水资源十分匮乏，需要依靠雨水收集来供应居民饮用
。几千年来，有数不清的海鸟来到这个小岛上栖息，在岛上留下了大量的鸟粪。经年累月，鸟粪起了化学变化，成为一层厚达十米的优质肥料，人们称之为磷酸盐。全岛百分之六十被磷酸盐所覆盖，只有沿岸有一窄条平地。二十世纪七八十年代，瑙鲁向澳大利亚、新西兰出口磷酸盐是主要收入来源。在此期间，瑙鲁政府曾自夸其人均收入是所有主权国家之中最高的。但自九十年代开始，这些资源已经慢慢被开采殆尽。由于磷矿开采对环境的影响，瑙鲁的生态环境也遭到了破坏。尽管瑙鲁是一个小国家，但它在国际事务中也有一席之地。瑙鲁是联合国的成员国之一，同时也是太平洋岛国论坛、英联邦以及非洲、加勒比和太平洋国家组织的成员国。摩纳哥公国位于欧洲西南部，三面皆被法国包围，南濒地中海，面积 2.02 平方公里。截至2019年，人口为 3.8 万人。摩纳哥经济发达，人民生活水平很高，人均 GDP 位居世界前列。摩纳哥的历史可以追溯到公元前六世纪，在几个世纪中，经历了许多战争和政治变化，最终成为一个独立的国家。在十九世纪后期，摩纳哥公国的统治者开始将这个小国家建设成一个豪华的度假胜地。他修建了许多豪华酒店和度假村，吸引了世界各地的游客前来度假。除了豪华的度假胜地，摩纳哥还以其世界著名的赌场而闻名。赌场位于摩纳哥的蒙特卡洛区，是一个拥有超过一百年历史的豪华赌场。赌场周围建有许多奢华的酒店。购物中心和高档餐厅吸引了来自世界各地的游客前来享受奢华的生活。除了度假胜地和赌场，摩纳哥还拥有丰富的文化和艺术遗产。在蒙特卡洛区，有许多博物馆和画廊，展示了许多珍贵的艺术品和文物。此外，摩纳哥还是一座充满活力的城市，拥有许多音乐会、音乐节和其他文化活动。虽然摩纳哥是一个小国家，但它在世界上扮演着重要的角色。它是联合国的成员国，也是欧洲理事会的成员国。此外，摩纳哥还是一个避税天堂，吸引了世界各地的企业和个人前来投资和居住。梵蒂冈是世界上最小的独立国家，也是天主教圣座的所在地。位于意大利首都罗马的城墙内，是一个面积只有 0.49 平方公里、人口仅有453人的微型国家。虽然是微型国家，但它却拥有着世界上最著名的文化和艺术宝藏，吸引了无数游客前来朝圣和观光。梵蒂冈的历史可以追溯到公元四世纪，当时罗马帝国皇帝君士坦丁皈依基督教，将一块土地赠送给教会，作为教皇的驻地。随着时间的推移，梵蒂冈逐渐发展成为一个完整的城市国家，成为了天主教的中心，掌管着天主教的信仰和仪式。梵蒂冈的建筑和艺术受到了欧洲文艺复兴运动的影响，被誉为文艺复兴艺术的代表之一。在梵蒂冈博物馆内，游客可以欣赏到数千件珍贵的艺术品和文物，包括米开朗基罗的《壁画创世纪》和《最后的审判》，拉斐尔的《雅典学院》，卡拉瓦乔的《圣母子》等。除了艺术和文化遗产，梵蒂冈还拥有许多重要的宗教建筑，如圣伯多禄大教堂、西斯廷教堂等。这些建筑物的建造历时数百年，是欧洲文化和宗教的重要象征。在梵蒂冈内部，教皇是最高领袖，他不仅负责天主教的信仰和仪式，还是梵蒂冈的国家元首。梵蒂冈没有正式颁布的官方语言，意大利语是大多数人使用的日常语言，在教会内部使用的则是拉丁语。好了，这一期的视频就为您介绍到这里，别忘了在影片下方按个喜欢，以及订阅这个频道，并打开接收通知。希望你会喜欢这一期视频，感谢您的收看，我们下期再见。